Despacio por el pago. いらっしゃいませ。それでは焼き豚の付け出汁を作っていきたいと思いますけども、正直レシピだいぶ忘れてしまいました。目分量でほとんど今作ってます。でも今日は量を決めてやりたいと思います。まず醤油を1カップ。
はい6分経ちました大きいのでもう少しだけやりましょうかね冷蔵庫に入ってなかったからその分は計算して短くていいと思うんですけどもあまりにもこれ特大卵ですので1分追加しましょうはいこんなとこですかねすぐに水に出します氷水を用意してますのでここにすぐに出しちゃいますはい、氷水にちょっとつけて冷やしますはいそれでは剥いていきたいと思いますで剥けましたら先ほど作りましたこのタレの中に入れていきますはい、こんな感じで漬け込んでいきます一晩置きますねはい一晩約6時間ぐらい漬けました卵を取り出しますはいいい色に仕上がってますねタッパーに入れて冷蔵庫に保存します味付け卵の完成ですそして卵をつけましたつけだれに今度は焼き豚を作っていきますので昨日しまってもらったお肉に袋に穴が開いてできませんので一応ボウルをでここにタレを入れていきます。そしてなるべく空気が入らないようにはいこれで保管しますこういう感じで押せば全体的にタレが肉につきますねしばらく時間が経ったらひっくり返したりしますえー、それでは漬け込んだ焼き豚を焼いていきたいと思います漬け込んでからそうですね10時間ぐらい経ってますもっと早くてもいいんですけど長く漬けた方が味が染みて美味しいですねはいでは取り出しますよく使ってますねこれをトレーになってきますけど焦げつかないようにラードを塗っておきますはいそれではあらかじめ温めておいたオーブンに入れますあ、220度ぐらいで焼きます40分様子を見ましょうはい今で20分経ってないぐらいなんですけどちょっと火を弱めますこの数字あんまり当てになりませんので自分の感覚で焼いていかないとダメですねオーブンによって癖がありますはいどうでしょうか40分経ちましたはいいい感じですね裏返してまた焼きます。三十分置きます、えー。あと五分ぐらいなんですが、これちょっとだけ火を強めますね。最初と同じような火にします。はい、三十分経ちました。全部で一時間十分経ってますね。そろそろ焼けたか。見てみましょう。いい色です。真ん中を刺してみてはい、大丈夫ですね串刺して赤い血が出ませんでしたのでこれで出しますい
いい色に焼けました切ってみましょうまず糸を外していきます切っていますねカメラから見えるようにこっちから切りましょうか手が反対ですけどはいいい色でしょう焼き豚の完成ですじゃあこっち向けて切っていきますピンク色のいい具合に焼けてます。それでは卵も切ってみましょう。どうですかこの美味しそうな半熟の味付け卵、はい、焼き豚のタレをかけていきます特製焼き豚と味付け卵の完成です焼き豚は大阪にあった私の実家のお店で焼いていたレシピを思い出しながら再現しました当時は水飴も使っていたと思いますがこちらで手に入るのかどうかよくわかりません砂糖だけで調理しましたかけだれは醤油とみりんなければ白ワインそして砂糖を加えて少し沸かした後片栗粉でとろみをつけて焼き豚にかけてお召し上がりくださいラーメンにチャーシューとして入れる場合はタレは必要ありません焼き豚を作るとき漬け込むタレが焼き豚だけに使って捨てるのはもったいないのでまず味付け卵に使用してからそれをそのまま焼き豚用に使っていますそして豚をつけたタレはもったいないですが捨てます我が家では卵と豚との間にもう一回鶏肉もつけて3回再利用する時もあります味付け卵は殻のまま漬け込んで食べる時に殻をむいても構いませんこれもラーメンのトッピング人気食材ですねラーメンレシピを期待されている方もたくさんいらっしゃるかもしれませんが残念ながら南米で日本のようなラーメンを再現するのは非常に難しいです。麺に使う小麦粉の質も異なるからですね。ブラジルのサンパウロにある行列のできる有名店は、日本から材料を全部コンテナで持ってきて作っているそうです。しかし、フロリアノポリスにはこちらで手に入る材料だけでこだわりの美味しいラーメンを作っている友達の店もあります。ラーメンさんというお店です。フロリアノポリスはとても綺麗な街です。ぜひ旅行して訪れてみてください。私もラーメンをそれなりに研究しながら、時々家で家族には食べさせていますが、そのレベルでよろしければ、いつかご紹介したいと思います。では、また。ノスベモスチャオチャオ